এইভাবে আমরা মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যার পার্থক্য সম্পর্কে জানব ঠিক আছে মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যার পার্থক্য আচ্ছা পার্থক্য জানার আগে বলে রাখি মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা উভয়ই বাস্তব সংখ্যার অংশ বা মূলত ও অমূলত উভয়ই বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে দুটোই বাস্তব সংখ্যা এবার দেখো প্রথম পার্থক্য মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যার পার্থক্য আমরা জানব দেখো প্রথম পার্থক্য দেখো বলছে মূলত সংখ্যা কি মূলত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় যেখানে কিউ শূন্য নয় অর্থাৎ কিউ নট ইকাল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে আবার বলছি মূলত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় যেখানে কিউ শূন্য নয় মানে তলায় হরটা শূন্য হলে চলবে না যেমন দুইয়ের তিন মাইনাস পাঁচের সাত দুইয়ের এক দুই বাই এক ইত্যাদি ঠিক আছে আচ্ছা অমূলত সংখ্যা কাকে বলব অমূলত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না ঠিক আছে যে সমস্ত সংখ্যাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে অর্থাৎ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারব না তাদেরকে আমরা বলবো অমূলত সংখ্যা যেমন রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন পাই ইত্যাদি ঠিক আছে তারপর দেখো দু নম্বর পার্থক্যটা হচ্ছে বলতে থাকো সমস্ত সসীম দশমিক সংখ্যা সসীম দশমিক সংখ্যা মানে যার একটা সীমা আছে লিমিট আছে সমস্ত সসীম দশমিক সংখ্যা মূলত সংখ্যা যেমন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স আমরা বুঝতে পারছি যে এই পর্যন্ত এই সীমা এরপরে আর সংখ্যা নেই এই ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স এই পর্যন্ত এরপরে আর সংখ্যা নেই তাহলে এরা হচ্ছে সসীম দশমিক সংখ্যা এদের একটা সীমা আছে তাহলে সমস্ত সসীম দশমিক সংখ্যাই হলো মূলত সংখ্যা আচ্ছা অমূলত সংখ্যা কারা বলছে সমস্ত সসীম দশমিক সংখ্যা কখনোই কখনোই অমূলত সংখ্যা হবে না তাহলে যে মানে দশমিক সংখ্যা যারা সসীম দশমিক সংখ্যা তারা কখনোই অমূলত সংখ্যা হতে পারে না ঠিক আছে তাহলে দুটো বুঝতে পারলে সসীম দশমিক সংখ্যা সবসময় মূলত সংখ্যা হবে কিন্তু সসীম দশমিক সংখ্যা কখনোই অমূলত সংখ্যা হবে না মানে এই ধরনের ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স ওয়ান পয়েন্ট টু ধরনের দশমিক সংখ্যা কখনোই অমূলত সংখ্যা হবে না শেষ পার্থক্য তিন নম্বর দেখ বলছে সমস্ত অসীম আবৃত দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ পৌন উপনিক দশমিক সংখ্যা মানে যে সমস্ত দশমিক সংখ্যার সংখ্যায় আর কি পৌনপনিক থাকবে যে সমস্ত দশমিক সংখ্যায় পৌনপনিক থাকবে তার সকলেই মূলত সংখ্যা ঠিক আছে যেমন জিরো পয়েন্ট থ্রি তিনের মাথায় পৌনপনিক তাহলে এই পৌনপনিক যেই আমরা দেখব পৌনপনিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা তাকে কী বলবো তারা মূলত সংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ফোর এই থ্রি ফোরের মাথায় পৌনপনিক তাহলে আমরা কী বুঝলাম যে এটা হচ্ছে একটা অসীম আবৃত দশমিক সংখ্যা এবং এটি একটি মূলত সংখ্যা তাহলে সমস্ত অসীম আবৃত দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ যে সমস্ত দশমিক সংখ্যার মাথায় পৌনপনিক থাকবে এরকম পৌনপনিক পুটুলি বা একটা বার থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো মূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যা কারা বলছে পৌনপনিক দশমিক সংখ্যা কখনোই অমূলত সংখ্যা হবে না মানে যে সমস্ত দশমিক সংখ্যার মাথায় পৌনপনিক থাকবে যদি পৌনপনিক থাকে তাহলে তারা কখনোই অমূলত সংখ্যা হবে না যেমন ধরো ওয়ান পয়েন্ট টু এর দুয়ের মাথায় পৌনপনিক তাহলে এটা কখনোই অমূলত হবে না তাহলে কি বুঝলাম আমরা পৌনপনিক থাকলে তারা কখনোই অমূলত সংখ্যা হবে না কিন্তু পৌনপনিক হলার সংখ্যা সমস্ত সংখ্যায় হচ্ছে মূলত সংখ্যা আজকে